യു കെയിലെ കുറ്റവാളികളെ പിടികൂടുവാനും ആക്രമണങ്ങൾ കുറയ്ക്കുവാനും വേണ്ടി വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ച ഫേഷ്യൽ റെക്കഗ്നേഷൻ ടെക്നോളജി തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് ശതമാനം സ്കാനുകളിലും പൊതുജനത്തെ ക്രിമിനലുകളായി തെറ്റായി തിരിച്ചറിയുന്നുവെന്ന റിപ്പോർട്ട് രാജ്യത്ത് വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ച ഫേഷ്യൽ റെക്കഗ്നേഷൻ ടെക്നോളജി തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് ശതമാനം സ്കാനുകളിലും പൊതുജനത്തെ ക്രിമിനലുകളായി തെറ്റായി തിരിച്ചറിയുന്നുവെന്ന ആരോപണം ശക്തമായിരിക്കുകയാണ് ലണ്ടനിൽ ഈ പ്രവണത കൂടുതലാണെന്നും വെളിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വിവാദമായ ഈ ടെക്നോളജി അഥവാ സോഫ്റ്റ്വെയറിലൂടെ കുറ്റവാളികളെ പിടികൂടാനും ആക്രമണങ്ങൾ കുറയ്ക്കുവാനും സാധിക്കുന്നുവെന്നാണ് മെട്രോപോളിറ്റൻ പോലീസ് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇത് നികുതിദായകരുടെ പണം വൃദ്ധാവിലാക്കുന്ന പരിപാടിയാണെന്നും ഇതിലൂടെ മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കുന്നുവെന്നുമാണ് ഈ ടെക്നോളജിയുടെ വിമർശകർ എടുത്തുകാട്ടുന്നത് ഈ സംവിധാനത്തിന്റെ ട്രയലുകൾക്ക് തന്നെ ലണ്ടനിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിയായിരം പൗണ്ട് ചെലവായിട്ടുണ്ട് ഇതിനെതിരെ നിരവധി പേർ നിയമ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് വരികയും ഇതിനെ തുടർന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷണർ അന്വേഷണം നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഫേഷ്യൽ റെക്കഗ്നേഷൻ ടെക്നോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിനും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിനും ഇടയിൽ ലണ്ടനിൽ എട്ട് ട്രയലുകളാണ് നടത്തിയത് ഇതുപ്രകാരം തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് ശതമാനം സ്കാനുകളും ആളുകളെ മിസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന വൈഷമ്യമുള്ളതായി സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് സ്കാനിങ് ഏരിയയിലൂടെ ആളുകൾ കടന്നുപോകുമ്പോൾ അവരുടെ മുഖം ഡേറ്റാബേസുമായി ഒത്തുനോക്കുകയും ഇവർ ക്രിമിനലുകളാണെന്ന അലേർട്ട് ഈ ടെക്നോളജി പോലീസിന് നൽകുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രാറ്റ്ഫോർഡിലെ വെസ്റ്റ് ഫീൽഡിലെ ഷോപ്പിംഗ് സെന്ററിൽ ഫേഷ്യൽ റെക്കഗ്നേഷൻ ടെക്നോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് ഡിപ്ലോയ്മെന്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു ഇവ നൂറ് ശതമാനം പരാജയമാണെന്നാണ് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മുഖം മറച്ചവരെയും ശിരോവസ്ത്രം അണിഞ്ഞവരെയും പോലീസ് തടഞ്ഞുവെച്ച് പരിശോധിക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണവും ശക്തമാണ് റോംഫോർഡിൽ ഇത്തരത്തിൽ തടഞ്ഞു നിർത്തിയ ഒരാളുടെ മേൽ പബ്ലിക് ഓർഡർ ഓഫൻസ് ചുമത്തിയിരുന്നുവെന്നും ആരോപണമുണ്ട് ഷോപ്പർമാർ അറിയാതെയാണ് ഫേഷ്യൽ റെക്കഗ്നേഷൻ ടെക്നോളജി നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്നാണ് സ്കോട്ട്ലൻഡ് യാർഡ് പറയുന്നത്